আসসালামু আলাইকুম আমি মোহাম্মদ বেলাল হোসাইন আজকে আমরা প্রিন্সিপাল অফ পাওয়ার সিস্টেম ভি কে মেধা স্যারের বইয়ের অধ্যায় আট এর ইনসুলেটরের অবশিষ্ট অংশ নিয়ে আলোচনা করব যেহেতু এর আগের লেকচারে আমরা ইনসুলেটরের বেসিক কনসেপ্টগুলো শিখেছি সেই ধারাবাহিকতায় আমরা আজকে ইনসুলেটরের শুধু ম্যাথগুলো নিয়ে আলোচনা করব তো চলুন আমরা সরাসরি এইট পয়েন্ট ওয়ান নাম্বার ম্যাথটা দেখি দেখুন এই ম্যাথগুলো বড় বড় ম্যাথ এই রকম ম্যাথ কখনোই এক্সাম হলে আসবে না এক্সাম হলে আসবে হয়তো দুটা ইনসুলেটর দিয়ে দিল বা তিনটা ইনসুলেটর দিয়ে দিল সংক্ষেপে কোনো একটা ডিক্সের তারা ভোল্টেজ বাইর করতে বলল মোট কথায় তারা সামান্য কিছু চাবে কেননা এক্সাম হলে সময় লং সময় থাকে না সামান্য একটু সময়ের ভিতরে আপনার শর্ট করে একটা প্রশ্ন দিল ওইভাবে তারা অ্যান্সার চাবে তো আমরা যদি পুরো ম্যাথগুলো করতে পারি তাহলে এগুলো আমাদের আয়ত্তে চলে আসবে তারা যেভাবে প্রশ্ন করবে আমরা সলভ করতে পারবো তো চলুন আমরা পুরো ম্যাথটা দেখার চেষ্টা করি কি বলছে ইন এ তেত্রিশ কিলোভেট ওভারের লাইন দেয়ার আর থ্রি ইউনিট ইন দ্য স্ট্রিং অফ ইনসুলেটর ইনসুলেটরের তিনটা ইউনিট আছে একটা ওভারেড লাইন মানে একটা ট্রান্সমিশন লাইন আছে যেটা কত তেত্রিশ কিলো ভোল্টের তার মানে কেবল যেটা আছে কেবলের মধ্যে তেত্রিশ কিলো ভোল্ট লাইন আছে এটা কি লাইন ভোল্টেজ ইফ দ্য ক্যাপাসিটেন্স বিটুইন ইস ইনসুলেটর পিন অ্যান্ড আর্থ ইস এগারো পারসেন্ট অফ সেলফ ক্যাপাসিটেন্স অফ ইস ইনসুলেটর ফাইন দ্য ডিস্ট্রিবিউশন অফ ভোল্টেজ ওভার থ্রি ইনসুলেটর অ্যান্ড স্ট্রিং এফিসিয়েন্সি তারা এখানে কে এর ভ্যালু দিয়ে দিছে অর্থাৎ সান ক্যাপাসিটেন্স এবং মিউচুয়াল ক্যাপাসিটেন্সের যে রেশিও সেটার ভ্যালু দিয়ে দিছে এবং তারা যে ডিস্ট্রিবিউশন ভোল্ট ডিস্কগুলো আছে অর্থাৎ তিনটা ডিস্কের প্রতিটাতে ভোল্টেজ কত সেটা নির্ণয় করতে বলছে এবং স্ট্রিং এফিসিয়েন্সি নির্ণয় করতে বলছে তো আমাদের প্রশ্নটা দেখেই বুঝতে হবে কিন্তু তারা কি কি নির্ণয় করতে বলতেছে আর কি কি দিয়ে রাখছে তো সব সময় আমরা চেষ্টা করব এই ধরনের প্রশ্নগুলার যে তিনটা ইনসুলেটর আছে আমরা তিনটা ইনসুলেটর অঙ্কন করব অনেক সময় কি হয় যে অনেক সূত্রের ভিড়ে আমাদের সূত্র স্মরণ থাকে না যদি সূত্র স্মরণ না থাকে সব সময় আমরা চিত্রটা অঙ্কন করব অর্থাৎ যে রকম তারা প্রশ্ন দিবে প্রশ্নটা থেকে আমরা আগে এই রকম চিত্র আকারে তাই সেটাকে প্রকাশ করব সূত্র অনেক সময় আমাদের স্মরণ নাও থাকতে পারে যদি স্মরণ না থাকে এরকম চিত্র অঙ্কন করব চিত্র অঙ্কন করলে ইজিলি ম্যাথ সলভ করতে পারব যেমন দেখি তারা এইগুলা ডাটা দিয়ে দিছে যে লাইনটা ছিল কত তেত্রিশ কিলো ভোল্ট এটা অবশ্যই কি ছিল লাইন ভোল্টেজ এটাকে আমাদের ফেস ভোল্টেজ নিয়ে আসতে হবে কেননা ডিক্সের মধ্যে যে ভোল্টেজ থাকে সেগুলো কি ভোল্টেজ ফেস ভোল্টেজ তো সবার আগে আমার উদ্দেশ্য থাকবে এটাকে আগে ফেস ভোল্টেজে রূপান্তর করা তাহলে রুট থ্রি দিয়ে যদি দেই তাহলে আসে কত ভিপি তো এইখান থেকে আমি ফেস ভোল্টেজ পাবো এই যে ফেস ভোল্টেজ যেটা পাবো সেটা তিনটা ডিক্সের ভোল্টেজের যোগফল তাহলে এটা আমরা যদি করি ভিপি সমান সমান তেত্রিশ কিলো ভোল্ট ভাগ রুট থ্রি সমান সমান উনিশ পয়েন্ট জিরো ফাইভ কিলো ভোল্ট এখন ডিক্স কয়টা তিনটে আমার কোনো সূত্র স্মরণ নাই যদি সূত্র স্মরণ থাকে আপনার তাহলে সরাসরি এইভাবে বসাইতে পারবেন ভি ওয়ান ওয়ান প্লাস কে আর একটা হচ্ছে ভি থ্রি ভি ওয়ান ওয়ান প্লাস থ্রি কে প্লাস কে স্কোয়ার এরকম তিনটে ডিক্সের জন্য এই সূত্র দুইটে ডিক্সের জন্য এই সূত্র যদি সূত্র স্মরণ থাকে যদি সূত্র স্মরণ না থাকে তাহলে কিভাবে করবেন কেননা এই সূত্র সব সময় আপনার স্মরণ নাও থাকতে পারে না তাহলে আমাদের কি করতে হবে ডিস্কগুলো অঙ্কন করতে হবে তো এটা কি এটা হচ্ছে ক্রোসাম এটা ক্রোসাম ক্রোসামের এখানে একটা ডিস্ক আছে ওকে তারপরে আরেকটা ডিস্ক আছে তারপরে আরেকটা ডিস্ক আছে তিনটা ডিস্কের জন্য তিনটা সি তিনটা ডিস্কের জন্য তিনটা এটা কি এটা হচ্ছে সেলফ ক্যাপাসিটেন্স প্রতিটার জন্য কি এক একটা এটা সেলফ মানে মিউচুয়াল আর একটা শান্ট ক্যাপাসিটেন্স অর্থাৎ সি ওয়ান এটার জন্য একটা সি ওয়ান আবার এটার জন্য একটা সি ওয়ান তো প্রতিটার জন্য একটা করে শান্ট ক্যাপাসিটেন্স এটা হচ্ছে কি সে আর্থের সাথে অর্থাৎ এটা হচ্ছে কি আর্থ এই আর্থের সাথে কি করে সে এই ক্যাপাসিটেনটা সে তৈরি করতেছে তো এইখান থেকে এইখানের ভোল্টেজ কত ভি ওয়ান 
এইখান থেকে এইখানের ভোল্টেজ কি ভি টু এইখান থেকে এইখানের ভোল্টেজ কি ভি থ্রি কন্ডাক্টর কোথায় এইটা হচ্ছে কন্ডাক্টর এই যে কন্ডাক্টর এই কন্ডাক্টরের লাইন ভোল্টেজ কত ভি এল সমান সমান তেত্রিশ কিলো ভোল্ট তো এই ভোল্টেজটা ফেস ভোল্টেজে নিতে হবে তাহলে ভি ফেস ভোল্টেজ যদি নেই উনিশ পয়েন্ট জিরো ফাইভ কিলো ভোল্ট তো উনিশ পয়েন্ট জিরো ফাইভ কিলো ভোল্ট এটার মধ্যে এটার মধ্যে এটার মধ্যে এই তিনটার মধ্যে যোগ আছে তো আমার এই তিনটা নির্ণয় করতে হবে তাহলে আমি যদি এটা কারে নেই দিকে যায় এটা কারে নেই দিকে যাবে এটা কারে নেই দিকে এটা কারে নেই দিকে এটা কারে নেই দিকে এটা কারে নেই দিকে তাহলে আমি ইজিলি দেখুন এখানে একটা নোট ফেলাবো এখানে একটা নোট অর্থাৎ কেসিএল ফেলাবো কেসিএল ফেলাবো ইজিলি ম্যাথ করতে পারবো যদি আমাদের সূত্র সরণ না থাকে যেহেতু এটা ভি ওয়ান এটা দিলাম আই ওয়ান এটা দিলাম ছোট আই ওয়ান ছোট আই ওয়ান এটা দিলাম ছোট আই টু এটা দিলাম বড় আই টু এটা দিলাম ছোট আই থ্রি এটা দিলাম বড় আই থ্রি এই সিস্টেমটা কিন্তু আমাদের মাথায় থাকতে হবে তাহলে আমরা ইজিলি ম্যাথগুলো সলভ করতে পারবো মোট কথায় হচ্ছে প্রতিটা ডিক্স আমরা এইভাবে অঙ্কন করব আমি একটা ম্যাথ করে দেব আপনি সব ম্যাথ পারবেন ইজিলি খালি এই লজিকটা মাথায় রাখবেন তাহলে এটার সময় কি ভি ওয়ান এটার সময় হবে এখানে ভি ওয়ান এইখানে সময় কত ভি ওয়ান প্লাস ভি টু এখানে কত ভি ওয়ান প্লাস ভি টু প্লাস ভি থ্রি এইখানে ভোল্টেজ অর্থাৎ এই ভোল্টেজটা এই ভোল্টেজটা এই ভোল্টেজটার সমন্বয়ে এখানে ওই ভোল্টেজটা আমি পাবো তাহলে এখানে ভি থ্রি পাইলাম এখানে ভি টু পাচ্ছি এখানে ভি ওয়ান পাচ্ছি এখানে ভি ওয়ান পাচ্ছি এখানে ভি ওয়ান প্লাস ভি টু পাচ্ছি এখানে ভি প্লাস ভি ওয়ান প্লাস ভি টু প্লাস ভি থ্রি অর্থাৎ সব কটার যোগফলটা এই শান্তের মধ্যে পাচ্ছি ওকে এখন আমরা কেসিএল ফেলাবো দেখুন যদি সূত্র জানি তাহলে তো এটার মধ্যে বসাই দিলেই আনসার শেষ ইজিলি সলভ করতে পারবো আমরা যেহেতু কের ভ্যালু জানি তো এইখান থেকে আমরা টেকনিক অ্যাপ্লাই করব আবার কের ভোল্টেজ জানি এবং টোটাল ভোল্টেজও জানি অর্থাৎ টোটাল ভোল্টেজ ভি ফেস টোটাল ভি ফেস টোটাল সমান সমান ভি ওয়ান প্লাস ভি টু প্লাস ভি থ্রি আমরা জানি এটা সমান সমান কত উনিশ পয়েন্ট জিরো ফাইভ কিলো ভোল্ট আর এটা ভি ওয়ান প্লাস ভি টু প্লাস ভি থ্রি তাই না আর এইখান থেকে ভি ওয়ান ভি টু সমান সমান এটা জানতেছি কের ভ্যালুটা বসাই দিলে এখানে একটা ভি টু পাবো আবার এখান থেকে বসাই দিলে ভি থ্রি পাবো তাহলে এখানে ভ্যালুগুলো বসাই দেবো ভি টুর ভ্যালু বসাই দেবো ভি থ্রির ভ্যালু বসাই দেবো এখান থেকে ভি ওয়ান পাবো ভি ওয়ানের ভ্যালুটা এখানে বসাই দেবো ভি টু পাবো দেন এগুলো বসাই দেবো ভি থ্রি পাবো মানে ইজিলি আমরা সলভ করতে পারবো যদি আমার সূত্র স্মরণ না থাকে তাহলে কি টেকনিক সেটাই আমি আপনাদের শেখাচ্ছি সূত্র জানা থাকলে এই টেকনিক এটা তো ইজিলি করতে পারতেছি যদিও এখানে আপনাদের ডাউট যদি থাকে আমি একটু আপনাদের সলভ করে দেখাই তাহলে এখানে যদি ভি ওয়ান ভি ওয়ানের এখানে ভ্যালু যদি বসাই ভি ওয়ানের ভ্যালু হচ্ছে কত জিরো পয়েন্ট ওয়ান ওয়ান তাহলে পয়েন্ট ওয়ান ওয়ান যোগ ওয়ান তাহলে এখানে আসলো ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান ওয়ান তাহলে এই জায়গায় ভ্যালু আসতে আসতে কত ভি টু সমান সমান ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান ওয়ান ভি ওয়ান তাহলে ভি টু কত আসলো ভি ওয়ান প্লাস ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান ওয়ান ভি ওয়ান প্লাস তাহলে ভি থ্রি কত আসবে ভি থ্রি ভি থ্রি সমান সমান পয়েন্ট ওয়ান ওয়ান গুণন ওয়ান ওয়ান যোগ থ্রি গুণন পয়েন্ট ওয়ান ওয়ান যোগ ওয়ান তাহলে এখানে আসে এখানে আসে ওয়ান পয়েন্ট থ্রি ফোর টু ভি ওয়ান তাহলে এখানে আসলো ওয়ান পয়েন্ট থ্রি ফোর টু ভি ওয়ান এখন কয়টা ভি ওয়ান হইলো তাহলে সব ভি ওয়ানগুলো যোগ কর প্লাস ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান ওয়ান যোগ ওয়ান তাহলে এখানে আসে থ্রি পয়েন্ট ফোর ফাইভ ভি ওয়ান তাহলে এখানে কত উনিশ পয়েন্ট জিরো ফাইভ তাহলে ভি ওয়ান সমান সমান কত আসে উনিশ পয়েন্ট জিরো ফাইভ ভাগ ফাইভ পয়েন্ট ফাইভ ওয়ান এইট কিলো ভোল্ট ভি ওয়ান পাইলাম তাহলে ভি ওয়ানের ভ্যালুটা এখানে বসাই দিব ভি টু পাবো আবার ভি ওয়ানের ভ্যালু এখানে বসাই দিব ভি থ্রি পাবো এটা সেপ্টার ক্লোজ এটা ইজিলি সলভ যদি আমার প্রশ্নের মধ্যে আমার মাথার মধ্যে সূত্র স্মরণ না থাকে তাহলে আমরা এইভাবে ডিক্সগুলোয় রূপান্তর করব ডিস্কগুলো রূপান্তর করার পর এখানে কেসিএল ফেলাবো কেসিএল যদি ফেলাই তাহলে কি হয় বড় আই বড় আই আই ওয়ান ছোটো আই ওয়ান সমান সমান ঢুকতেছে কি এখানে আই টু ঢুকতেছে আই টু ঢুকতেছে তাহলে আই টু সমান সমান কি এগুলো যেহেতু সব ক্যাপাসিটর ক্যাপাসিটর মানে কি আমরা কি জানি ভিসি এক্সি সমান সমান আইসি সমান সমান আমরা তো এরকম জানি তাই না তো এটা থেকে আমরা কি জানি আইসি সমান সমান ওমেগা সি 
ভি সি এরকম সিস্টেম তাহলে এই ভ্যালুগুলো খালি বসাবো তাহলে এইখানে আমার ভ্যালু যদি বসাই তাহলে ওমেগা সি ভি টু সমান সমান ওমেগা সি ভি ওয়ান প্লাস ওমেগা সি ওয়ান ভি ওয়ান এটার জন্য ওমেগা সি ওয়ান ভি ওয়ান তাহলে ওমেগা সি ভি ওয়ান প্লাস ওমেগা কে সি কে সমান সমান আমরা কি জানি সি ওয়ান সি অর্থাৎ শান্ট এবং মিউচুয়াল এটা খালি সি তাহলে সি ওয়ান আর সি এটা শান্ট ক্যাপাসিটি আর মিউচুয়াল ক্যাপাসিটি আনস তাহলে সমান সমান ভি ওয়ান তাহলে ওমেগা সি ওমেগা সি ওমেগা সি বাদ দিলে ভি টু সমান সমান ভি ওয়ান ওয়ান প্লাস কে এইরকম হয় না তখন আমরা ইজিলি ভি টু সমান সমান এই যে পাচ্ছি অর্থাৎ সূত্রটা আমরা তৈরি করতেছি আবার এইটার ক্ষেত্রে দিব এটার ক্ষেত্রে যদি দেই তাহলে ভি অর্থাৎ আই থ্রি বড় আই থ্রি সমান সমান এখানে কত আই টু আই টু এটা বড় আই টু প্লাস ছোট আই টু তাহলে ছোট আই টু মানে কি ভি ওয়ান প্লাস ভি টু সমান সমান কে ওমেগা সি কে ওমেগা সি একবারে সি ওয়ান সমান সমান যেটা পাই সেটা বসাই দিলাম এটা সমান সমান কি ওমেগা সি ভি টু প্লাস এটা সমান সমান কি ওমেগা সি ভি থ্রি এখান থেকে ওমেগা সি ওমেগা সি ওমেগা সি যদি বাদ দেয় তাহলে ভি থ্রি সমান সমান কি ভি টু ভি ওয়ান প্লাস ভি টু সমান সমান কে এখন খালি এখানে ভ্যালুগুলো বসাই দিব জাস্ট অ্যান্সার শেষ অর্থাৎ এটা ক্যালকুলেশন করলে এই ভ্যালুটা আমরা পাবো তো এই হচ্ছে টেকনিক যে এইখান থেকে আমরা এই ভ্যালুটা পাবো ওখানে কের ভ্যালুগুলো বসাই দিব কের ভ্যালু বসাই দিলে আমি সরাসরি ভি টু পাচ্ছি ভি থ্রি পাচ্ছি আপনি যেভাবে করেন সেভাবে কিন্তু মস্তিষ্কে রাখবেন সব ফেজে করতে হয় এই জন্য এই টেকনিকটা শর্টকাট টেকনিকটা হচ্ছে এই টেকনিকটা শর্টকাট টেকনিক এই টেকনিকটা করবেন ইজিলি ম্যাথ সলভ এত কিছু ভেজাল করতে হবে না আপনার যদি আপনি সূত্র স্মরণ রাখতে পারেন আর যদি সূত্র স্মরণ রাখতে না পারেন তাহলে এই যে কেসিএল অ্যাপ্লাই করবেন কেসিএল অ্যাপ্লাই ডিগুলো তৈরি করে কেসিএল অ্যাপ্লাই শুরু করবেন তাহলে এটা আমাদের শেষ প্রতিটার ভোল্টেজ আমরা এভাবে নির্ণয় করতেছি এখন স্ট্রিং এফিসিয়েন্সি কি তাহলে স্ট্রিং এফিসিয়েন্সি যেহেতু পার্সেন্টেন্স অফ স্ট্রিং এফিসিয়েন্সি তাহলে কয়টা ডিগস তিনটা ডিগস তিনটা ডিগসের টোটাল ভোল্টেজ তিনটা ডিগসের টোটাল ভোল্টেজ মানে কি এই যে লাইনের যে ভোল্টেজটা আসলো সেটার ফেস ভোল্টেজটা ফেস ভোল্টেজ কত তিনটা ডিগের জিরো ভাগ কয়টা ডিগস তিনটা ডিগস গুণন কন্ডাক্টর এটা তো কন্ডাক্টর কন্ডাক্টরের কাছের যে ভোল্টেজটা সেটাই কন্ডাক্টরের কাছের যে ডিগসটা তো কাছের ডিগস হচ্ছে এটা অর্থাৎ ভি থ্রি ভি থ্রির যে ভোল্টেজটা আসবে সেই ভোল্টেজটা এখানে বসবো ভি থ্রির ভোল্টেজ কিন্তু সবচেয়ে বেশি ভোল্টেজ হবে অর্থাৎ এইখানে সবচেয়ে বেশি ভোল্টেজ তারপরে এখানে কিছু ভোল্টেজ তারপরে এখানে কম ভোল্টেজ যদি বলে যে ইনসুলেটরের সর্বনিম্ন ভোল্টেজ ইনসুলেটর তিনটা ডিগস আছে তিনটা ডিক্সের যে ডিক্সটা সর্বনিম্ন ভোল্টেজ দেয়া আছে এত সর্বনিম্ন মানে ভি ওয়ানের কথা বলতেছে আবার যদি প্রশ্নের মধ্যে বলে যে ইনসুলেটরগুলোর সবচেয়ে ঝুলন্ত প্রান্তের ভোল্টেজ ডিক্সের ভোল্টেজ দেয়া আছে মানে সবচেয়ে ঝুলন্ত প্রান্ত মানে সবচেয়ে নিচের প্রান্ত তার মানে এটা কি এটা যদি ঝুলে থাকে তাহলে সবচেয়ে এটা নিচের প্রান্ত তারা তার মানে এই ডিক্সটার ভ্যালু তারা দিয়ে দিছে আবার যদি বলে প্রশ্নের মধ্যে যে ইনসুলেটরের কন্ডাক্টরের কন্ডাক্টরের কাছের ডিক্সের ভোল্টেজ এত তার মানে তারা এই ভি থ্রি ভ্যালু দিয়ে দিছে আমি সরাসরি আপনাদের ম্যাথগুলাই করাই তো এখানে হচ্ছে কি গুণন তাহলে ভি থ্রি যা আসবে তাই এটা সরাসরি দিব অ্যান্সার আমাদের চলে আসবে তো আমরা অন্যান্য ম্যাথের এই টেকনিকগুলো খালি জাস্ট আপনাদের একটু দেখাই দিই যেমন এই ম্যাথটার ক্ষেত্রে কি বলছে একটু পড়ি নেই এই ম্যাথটার মধ্যে কি কি দিছে এ থ্রি ফেস ট্রান্সমিশন লাইন থ্রি ফেস ইজ বিগিং সাপোর্টেড বাই থ্রি ডিগস ইনসুলেটর এটাও কিন্তু থ্রি ডিগস দা পটেন্সিয়াল অ্যাক্রস টপ ইউনিট দেখুন টপ ইউনিট নেয়ার টু দ্য টাওয়ার তার মানে কি বলছে তারা এই যে ইউনিটটার কথা বলছে এই যে টাওয়ারের টপ ইউনিট অর্থাৎ এই ইউনিট ভি ওয়ানের কথা বলছে যে তারা ভি ওয়ানের ভোল্টেজ দিয়ে দিছে অ্যান্ড মেডেল ইউনিট অর্থাৎ এই যে মেডেল ইউনিটের ভোল্টেজ দিয়ে দিছে অর্থাৎ ভি টুর ভোল্টেজ দিয়ে দিছে ওকে ভোল্টেজ দিয়ে দিছে রেসপেক্টিভলি ক্যালকুলেট দ্য রেশিও অফ ক্যাপাসিটান্স বিটুইন পিন অ্যান্ড আর্থ টু দ্য সেলফ ক্যাপাসিটান্স অফ ইস ইউনিট তো প্রতিটার সেলফ ক্যাপাসিটান্স অর্থাৎ এইখানে কে সমান সমান আমরা যে জানি শান্ট এবং সেলফ 
প্রতিটা সেলফ ক্যাপাসিটি অর্থাৎ একটার সেলফ ক্যাপাসিটি নির্ণয় করা মানে সবগুলারই করা কারণ সেলফ ক্যাপাসিটি সবগুলারই একই আসবে আবার একটার শান ক্যাপাসিটি নির্ণয় করা মানে সবগুলারই শান ক্যাপাসিটি নির্ণয় করা সবগুলারই একই আসবে তো এইখান থেকে তারা সেটা নির্ণয় করতে বলছে তারপর স্ট্রিং এফিসিয়েন্সি নির্ণয় করতে বলছে এবং লাইন ভোল্টেজ নির্ণয় করতে বলছে তো যেহেতু আমার ভি ওয়ান দেওয়া আছে ভি টু দেওয়া আছে তো ভি ওয়ান এবং ভি টু এই সূত্র দুইটা ফেলাইয়ে এখান থেকে ভি থ্রি পাবো তাহলে ভি ওয়ান ভি টু ভি থ্রি তিনটা যোগ দিলে আমি টোটাল ভোল্টেজ পাবো লাইন ভোল্টেজ সেই লাইন ভোল্টেজকে আই ফেস ভোল্টেজ পাবো সেই ফেস ভোল্টেজকে আমি রুট থ্রি দিয়ে গুণ দিব তাহলে আমি ভি এল পাবো অর্থাৎ লাইন ভোল্টেজ আমি পাবো এই লাইন ভোল্টেজ পাবো স্ট্রিং এফিসিয়েন্সি কী নির্ণয় করবো স্ট্রিং এফিসিয়েন্সি ভি এল ভি ফেস টোটাল যে ভি ফেসটা পাইছি সেটার স্ট্রিং কয়টা তিনটা তার সাথে ভি থ্রি অর্থাৎ কন্ডাক্টরের কাছের যে ভোল্টেজটা সেটার ভোল্টেজ গুণন একশো তাহলে পার্সেন্টেন্স অফ ইফিসিয়েন্সি স্ট্রিং এফিসিয়েন্সি নির্ণয় করলাম এরপরে তারা সেলফ ক্যাপাসিটান্স মিউসেল ক্যাপাসিটান্স নির্ণয় করতে বলছে তো আপনারা যখন ইজিলি ভি ওয়ান ভি টু ভি থ্রির ভ্যালুগুলো বসাইতে পারবেন তখন ইজিলি ওমেগা ওমেগা কাটা গেলেও সির যে ভ্যালুটা সির ভ্যালুটা ইজিলি নির্ণয় করা যাবে মোট কথা আমরা যদি কে এর ভ্যালু নির্ণয় করতে পারি সির ভ্যালুও ইজিলি নির্ণয় করতে পারবো আপনারা নিজেরা ট্রাই করবেন দেখবেন পারবেন এটার ক্ষেত্রে কি বলছে ইস লাইন থ্রি ফেস সিস্টেম সাসপেন্ডেড মানে সাসপেন্ডেড বাই স্ট্রিং অফ থ্রি সিমিলার ইনসুলেটর অর্থাৎ তিনটা ইনসুলেটর একই ধরনের আছে দ্য ভোল্টেজ অ্যাক্রস দ্য লাইন ইউনিট দেখুন এখানে বলা আছে লাইন ইউনিট লাইন ইউনিট মানে কি তারের কাছের যে ইউনিটটা আছে তারের কাছের যে ইউনিট অর্থাৎ এই ইউনিট এখানের কাছের ইউনিটটা অর্থাৎ এই ইউনিটের কথা বলছে তার মানে তারা ভি থ্রি দিয়ে দিছে এই ইউনিটের ক্যালকুলেট দ্য লাইন টু নিউট্রাল ভোল্টেজ লাইন টু নিউট্রাল ভোল্টেজ নির্ণয় করতে বলছে অর্থাৎ ফেস ভোল্টেজ নির্ণয় করতে বলছে অ্যাজ আম দ্যাট দ্য সান ক্যাপাসিটেন্স বিটুইন ইস ইনসুলেটর দেখুন তারা ওয়ান বাই এইট দিছে ওয়ান বাই এইট ওয়ান বাই এইট ওয়ান সব সময় সান ক্যাপাসিটেন্সের ভ্যালুটা ছোট হয় এবং মিউনসিয়াল ক্যাপাসিটেন্সের ভ্যালু বড় হয় তাহলে কে সমান সমান কের ভ্যালু সব সময় একের কম হবে একের কম হবে কেননা শান্টের মিউচুয়ালের ভ্যালু সবসময় বেশি তার মানে একের কম হবে যদি একের কম হয় তাহলে উপরেরটা হচ্ছে কি শান্ট নিচেরটা হচ্ছে মিউচুয়াল তাহলে এটা হচ্ছে মিউচুয়াল ক্যাপাসিটেন্স এটা হচ্ছে শান্ট ক্যাপাসিটেন্স তাহলে শান্ট ক্যাপাসিটেন্সের ভ্যালু দেওয়া আছে ওয়ান মিউচুয়াল ক্যাপাসিটেন্সের ভ্যালু দেওয়া আছে কি এইট তার মানে এখান থেকে আমরা কের ভ্যালু নির্ণয় করব স্ট্রিং এফিসিয়েন্সি নির্ণয় করতে বলছে তো সিস্টেমটাগুলো দেখুন এখানে ভি থ্রি দেওয়া আছে ভি থ্রি থেকে আমরা ভি ওয়ান নির্ণয় করবো ভি ওয়ান নির্ণয় করলে ইজিলি আমরা ম্যাথটা সলভ করতে পারবো আবার এটার ক্ষেত্রে বলছে দেখুন কি এটার ক্ষেত্রে দ্য থ্রি বাসবার কন্ডাক্টর ইন দ্য আউটডোর সাব স্টেশন আর সাপোর্টেড বাই ইউনিট অফ পোস্ট টাইপ ইনসুলেটর ইস ইউনিট কনসিস্ট অফ এ ডিক্স থ্রি পিন টাইপ ইনসুলেটর ফিক্সড ওয়ান দ্য টপ অফ দ্য আদার দ্য ভোল্টেজ অ্যাক্রস দ্য লোয়েস্ট ইনসুলেটর ইস এত ভোল্টেজ অ্যাক্রস লোয়েস্ট ইনসুলেটর লোয়েস্ট ইনসুলেটর মানে কি একেবারে নিচের যে ইনসুলেটর লোয়েস্ট ইনসুলেটর মানে লোয়েস্ট এই যে এটা হচ্ছে টপ এটা হচ্ছে টপ টপের লোয়েস্ট অর্থাৎ কন্ডাক্টরের সাথে যে ইনসুলেট যেটা আছে যে ডিক্সটা সেই ডিক্সটার ভোল্টেজ দেওয়া আছে এত অ্যান্ড অ্যাক্রস দ্য নেক্সট ইউনিট নেক্সট ইউনিট এটা নেক্সট ইউনিট অর্থাৎ ভি টুর ভ্যালু দেওয়া আছে কথা এগারো কিলো ভোল্ট ফাইন দ্য বাসবার ভোল্টেজ অফ দ্য স্টেশন বাসবার ভোল্টেজ নির্ণয় করতে বলছে অর্থাৎ এইটার ভোল্টেজ নির্ণয় করতে বলছে লাইন ভোল্টেজ এই লাইন ভোল্টেজে তো বাসবারে যা লাগছে তাহলে আমি ভি থ্রি পাচ্ছি ভি ভি টু পাইলাম তাহলে ভি ওয়ানের ভ্যালুটা কি আমি নির্ণয় করব যদি তারপরে কি করব ভি ওয়ান যোগ ভি টু যোগ ভি থ্রি করবো তাহলে কি হবে আমি টোটাল ভি টি পাবো এটা কি পাবো ফেস ভোল্টেজ পাবো সেটাকে রুট থ্রি দিয়ে গুন দিলে লাইন ভোল্টেজ পাবো লাইন ভোল্টেজটাই মূলত বাসবার ভোল্টেজ এই হচ্ছে আমাদের এই ম্যাথগুলো আমরা একটু দেখে নেব চার ইউনিটের চারটা করে ডিক্সের ম্যাথগুলো আমাদের দেখতে হবে না আর আমরা পাশাপাশি এইখান থেকে আমাদের আর কিছু করতে হবে না এত ম্যাথ আমাদের করতে হবে না আমরা খাট জাস্ট বেসিক কনসেপ্টটুকু মাথায় রাখতে পারলেই হবে আর এইখান থেকে আমরা শুধুমাত্র ক্রিটিক্যাল ডিসরাপটিভ ভোল্টেজের সূত্রটা এবং পাওয়ার লস ডিউ টু করোনা করোনার পাওয়ার লসের সূত্রটা করোনার করোনার পাওয়ার লসের সূত্রটা আর ক্রিটিক্যাল ডিসরাপটিভের সূত্র ভোল্টেজের সূত্রটা এই সূত্র দুটো আমরা মুখস্থ রাখবো এই সূত্র দুটো যদি মুখস্থ রাখি কেননা এগুলো এক মার্ক অথবা দুই মার্কের জন্য এই সূত্র আসতে পারে শুধুমাত্র সূত্র মুখস্থ করবো এর ম্যাত করবো না
সাইগার লেকচার দেখার আমন্ত্রণ রইল